നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റോസാ പൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറും കവറാണ് എടുത്തിട്ടില്ല വൈറ്റ് റോസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കവർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ പേരെഴുതിയ ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേരെഴുതാത്ത കവറുകളും നമുക്ക് കിട്ടും പേരെഴുതിയ കവറാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ആറേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി മതിയാകും ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നീളത്തിലാണ് കിട്ടിയത് അതിനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ സോറി ആ കവറിൻ്റെ മേലെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് സാധാരണ ആ ചുളിവൊന്നും ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒന്ന് കവറ് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ച കളറ് കവർ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പച്ച കളറ് കവറൊക്കെ ഇതിൽ നീലയായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നേരെ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ രാത്രിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നമുക്ക് തണ്ടിനും ഇലയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ച കളറ് കവറെടുത്തത് രണ്ടും നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പലതരം കളറുള്ള കവറുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ പല കളറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടമായത് വൈറ്റ് റോസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ല കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഇതായി ഇങ്ങനെ നോർത്തിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഒരു ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് റൗണ്ട് പോലെ ഒന്ന് ഹാഫ് സർക്കിൾ പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹാഫ് സർക്കിളും അല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ അറ്റത്തേക്ക് മടക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അധികം ആഴത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകും അതിൻ്റെ ഇതളിൻ്റെ ഭാഗം അത് ചിലപ്പോൾ ഇത് നിവർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഇറക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇടലിൻ്റെ ഭാഗം വല്ലാതെ താഴേക്ക് വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ശക്തിയിൽ വലിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് കീറിപ്പോവും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ആ ഏതോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു തണ്ട് വേണ്ടേ ഈ പൂവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു തണ്ട് വേണമല്ലോ പൂ പുരിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പർ കയറി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കിലോ 
അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അത് വലിയ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറൊന്നും വേണ്ട വലിപ്പത്തുള്ള പേപ്പറൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മുട്ട് പോലെ വേണ്ട പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു മുട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ടിഷ്യൂ എടുക്കുക ടിഷ്യുവോ തുണിയോ അങ്ങനെ എന്താണേലും വേണ്ടില്ല ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയൊരു പീസ് മതി ആ പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൂല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ കണ്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബാക്കി കഷ്ണമാണ് ആ കഷ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നൂല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടുക ഞാനിതിൻ്റെ കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ നൂല് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ നൂല് തന്നെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ അത് കണ്ടെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ നൂല് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം അത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കവറില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പേ കവറല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കവർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ കവർ കൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്തു വീഡിയോ ഒട്ട് റെക്കോർഡ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചത് വേറൊരു കവറാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ശരിയാക്കി ചുറ്റിയെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചുറ്റുമ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും ശരിയായില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായി വരും അതിനുശേഷം അത് ശരിയാക്കി വെച്ചതിന് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൂല് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കെട്ടണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഇതളുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിയാണ് കാരണം ഞാനിത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ റോസാപ്പൂ ശരി നല്ല ഭംഗിയിൽ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു തണ്ട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കവർ ഉണ്ടല്ലോ പച്ച കളറിൽ കവർ ആ കവറിന് ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റിക്കിന് മേലെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് ചുറ്റുന്ന കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഈ തണ്ടിന് പച്ചക്കളറിൽ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്
അതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു വേദിയിൽ നമുക്ക് കവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ബുക്കൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ അല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്താലായിരിക്കും ഏല ഏൽ നല്ലത് കാരണം ഞാൻ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിലിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേ ഗ്ലൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പേപ്പറിലും പേപ്പറും ബുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഊഹു പോലത്തെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലത്തെ ഗ്ലൂ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ ഇലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ള കളർ ആ ഗം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണില്ല മറ്റേ ഗം ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ ഗം തേച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കമ്പി അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വയറിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കമ്പിയായിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് മറ്റേ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ഒരു പീസ് എൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ നിന്നോളൂ ഇനി അത് ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം പച്ച കളർ കൂടെ കവറിൻ്റെ പീസ് കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായി ചുറ്റി ഒട്ടിച്ച് എടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോസപ്പുമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും വിചാരിക്കുന്നു യാതൊരു ചിലവും ഇല്ല നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക